அனைவருக்கும் டெக் ராக்கெட் மின் இனிய வணக்கம் இந்திய வீடியோ தொகுப்புல உங்க போட்டோல ஃபயர் எஃபெக்ட் எப்படி கொண்டு வருது அப்படிங்கிற பற்றிய வீடியோ பத்தி தான் பார்க்க போறோம் அந்த வீடியோ தொகுப்பை நீங்க பார்ப்பதற்கு முன்னாடி நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கீங்க கூட இந்த பெல் ஐகான் சிம்ல கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம ஒவ்வொரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணும் பொழுதும் அதனுடைய நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ இந்த ஃபயர் எஃபெக்டை நம்ம கொண்டு வரதுக்கு மூணு ஆப் பயன்படுத்த போகிறோம் ஒன்று பிக்சாட் பிக்சல் ஆப் மற்றும் கைன் மாஸ்டர் இந்த மூணு ஆப்பை தான் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம் இதில் வந்து மூணு ஸ்டெப் இருக்குது முதல் ஸ்டெப்பை இப்போ பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் எந்த ஃபோட்டோவை எடிட் பண்ண போகிறீங்களோ அதை சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து பிக்சாட்டில் கிரியேட் நியூ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு உள்ளே போகிறோம் இப்போ நான் ஒர்க் பண்ண போகிற பேக்ரவுண்டோட சைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி எண்பது பை எழுநூத்தி இருபது இந்த சைஸ் உங்களுக்கு கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற த்ரீ டாட் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நியூ அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணும்பொழுது வரிசையாக உங்களுக்கு சைஸ் கொடுத்துருப்பாங்க கடைசியாக கஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணும்பொழுது நீங்களாக என்ட்ரி பண்ணுற மாதிரி சைஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி எண்பது இன்ட்டு எழுநூத்தி இருபதுன்னு சைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க இப்போ சைஸ் கொடுத்துட்டு உள்ளே போங்க உள்ளே போனதுக்கப்புறம் ரைட் சைடில் லேயர் ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த லேயர் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு ரெண்டு லேயர் காமிக்கும் ஒன்று டிரான்ஸ்பரண்டான லேயர் இன்னொன்று ஒயிட் கலர் லேயர் இந்த ஒயிட் கலர் லேயரை இப்போ செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழ் பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா கலர் ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து என்ன கலரில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மேலே இருக்கிற நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு கீழே ரெண்டு ஆப்ஷன் வரும் இதில் எடிட் இமேஜ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வேறு பகுதிக்குள்ளே நுழையும் இந்த பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா டூல்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த டூல்ஸ் ஆப்ஷனில் கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிற டூல் இருக்கும் இந்த கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டூலை கொடுத்துட்டு உங்கள் ஃபோட்டோவுடைய கலரை வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து இப்போ ஃபோட்டோவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக தான் மாற்ற போகிறோம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் ஃபோட்டோவை ஃபஸ்ட்டு வந்து கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கிங்க பண்ணி முடிச்சுட்டு ஓகே பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே எஃபெக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த எஃபெக்ட்டுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு கீழே வரிசையாக வந்து எஃபெக்ட்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் எஃபெக்ட் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிங்க இந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் எஃபெக்ட் மேலே நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற டூல் இருக்கும் அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற டூலை வச்சு நீங்கள் கரெக்டாக வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கிங்க உங்களுடைய ஃபோட்டோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிளாக் ஆகிடக்கூடாது அதே வகையில் உங்களுடைய முகமும் வந்து தெரியாத அளவுக்கு மாறிடவும் கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி ஏற்ற வகையில் உங்களுக்கு கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கிங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே சரியாக வரலை அப்படின்னா பரவாயில்ல ஒரு டைம் வந்து கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட் எஃபெக்ட் கொடுத்து கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கிங்க இப்போ கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே பண்ணிடுங்க இப்போ வெளில வந்ததுக்கப்புறம் இந்த சைடில் ரைட் சைடில் இருக்கிற டூல்ஸில் ட்ரா ஆப்ஷன் இருக்கும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷ் சிம்பிள் போட்டு ஒரு டூல் இருக்கும் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுடைய திரையில் போயிட்டு நீங்கள் ப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பிளாக் கலரில் ப்ரெஷ் ஆகும் இப்போ நான் இந்த ஃபோட்டோவில் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிற உருவத்தை மட்டும் வச்சுட்டு மற்ற பகுதியை எல்லாத்தையும் பிளாக்காக மாற்ற போகிறேன் உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து ப்ரெஷ் சைஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா திரும்பி அந்த ப்ரெஷ் டூலை கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா சைஸ் வரும் அதை கம்மி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ரெஷ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த முருவை மட்டும் வச்சுட்டு மிச்ச எல்லா பகுதியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் வந்து பிளாக்காக ட்ரா பண்ணிடுங்க இப்போ நான் முழுசாக பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வந்து கேலரியில் அதை சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா முதல் ஸ்டெப் முடிஞ்சிருச்சு ரெண்டாவது நம்ம பிக்சல் லேப் ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இதில் நம்ம ரைட் சைடில் இருக்கிற த்ரீ டாட் ஐக்கலாம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இமேஜ் சைஸ் என்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இமேஜ் சைஸ் வரும் இதில் நம்ம அந்த இமேஜுக்கு என்ன சைஸ் வந்து செட் பண்ணமோ அதே சைஸ் தான் இந்த இமேஜுக்கு செட் பண்ண போகிறோம் இதில் நீங்கள் ஆயிரத்தி இரநூத்தி எண்பது பை எழுநூத்தி இருபது என்கிற சைஸை வந்து செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க செட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இது மாதிரி டெக்ஸ்ட்லாம் வந்து காமிச்சிச்சு அப்படின்னா மேலே டெலிட் பண்ணுற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த இமேஜ் டெக்ஸ்ட் வந்து டெலிட் ஆயிரும் பிறகு இந்த கீழ் பகுதியில் இருக்கிற லேயர் ஆ
நீங்க இதை கரெக்டா பிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்க போட்டோல இந்த ஃபயர் எஃபெக்ட் வந்து எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அந்த பிளேஸ்ல நிப்பாட்டிட்டு லெப்ட் சைட் கேட் வந்து கொடுத்துருங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பெர்ஃபெக்டான ஃபயர் எஃபெக்ட் வீடியோ வந்து ரெடி ஆயிரும் இப்போ நான் சொன்ன டுட்டோரியல் உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலனா லைக் பண்ணுங்கள் அதற்கான காரணத்தையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னும் பல டுட்டோரியலை கொடுக்கறதுக்காக உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் தெரியாதவங்களுக்கு இந்த விஷயத்தை ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்